வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ரிசர்ச் தமிழ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இடையும் மின்னலும் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத தெரியும் இடி இடிக்கிற டைமில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பெரியவங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு டிவி ஆஃப் பண்ணு டிவி ஆஃப் பண்ணும் போதில் பிளக்கை கழட்டிவிடு எதுக்கு இந்த டைமில் டிவி போட்டுட்டுருக்கீங்க ஆஃப் பண்ணுங்க ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிவி வெடிச்சிரும் இடி வந்து டிவியை தாக்கிடும் அதனால் டிவி ஆஃப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இடியில் எப்படி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடி எலக்ட்ரிக் சார்ஜை எப்படி நம்ம டிவியில் பாஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மழை பெய்யும் போது தான் வந்து இடி வந்து விழும் ஸோ மழை பெய்யும் போது மேகத்துலலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டரும் ஐஸ் ட்ராப்லெட்ஸும் கலந்துருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டரும் ஐஸ் ஐஸ் ட்ராப்லெட்ஸும் தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு வருது ஸோ இந்த இடி இடிக்கிறப்போ மேகங்களில் வந்துட்டு ஒரு சார்ஜ் வந்து கேரி அவுட் ஆகும் ஸோ அந்த சார்ஜில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு ரெண்டு வகையான சார்ஜ் இருக்குது அதில் கிடைக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் க்ளவுட்ஸோட மேலேயும் அதில் கிடைக்கிற அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் க்ளவுட்ஸோட பேஸ்லேயும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இடி மின்னலுக்கு வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வருது அப்படிங்கிற ஃபினாமினன் இன்னும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது தெளிவான டீட்டெயில் இன்னும் யாருக்குமே தெரியலை பட் அதோட எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இப்படி தான் கேரி அவுட் ஆகுது க்ளவுட்ஸ் மூலியமாக தான் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து கேரி அவுட் ஆகுது ஸோ இந்த மேகங்களில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கண்டினியூஸாக அப்படியே பில்டப் ஆகி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது மேகங்களுக்கும் நம்ம நிலப்பரப்புக்கும் நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் கிரவுண்ட்லேயும் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது க்ளவுட்லேயும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இடி வந்து நம்ம கிரவுண்ட் நம்ம நிலத்தை தாக்கும் போது அதுக்கும் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட தானே செய்யும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்காக தான் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக ஃபார்ம் ஆகுது இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா மின் கடத்தா பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மின்னல் அடிக்கும் போது ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட ஃப்ளோவை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த இன்சுலேட்டர் அதாவது இந்த ஏர் அப்படிங்கிற இன்சுலேட்டர் தான் ஸோ இந்த கௌ க்ளவுத்தில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிரவுண்டை தாக்குறதுக்கான ஒரு ஈஸியஸ்ட் வேயை வந்து வடிவமைச்சு அது வந்து கிரவுண்டை வந்து தாக்கும் ஸோ கிரவுண்டில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் க்ளவுஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாத்தையுமே அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றுக்கோ ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்று இணையும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது மூலயமா தான் நம்மளுக்கு வந்து மின்னல் வந்து மின்றது தெரியுது ஸோ இந்த மின்னல் தரக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து சன்னோட சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை விட பல மடங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மின்னல் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆம்பையர் கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதில் இருக்கிற கிலோ வாட் எனர்ஜி எவ்வளோவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிலோ வாட் எனர்ஜியாக இருக்குது இந்த இரநூத்தம்பது கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு வீட்டு உபயோகத்துக்காக உற்பத்தியாகிற கரண்ட்டோட கால் பங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சரிங்க இந்த மின்னலில் என்ன அவ்வளோ டேஞ்சர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மின்னலில் லாட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மழை பெய்யும் போது இந்த மின்னல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ மழை வந்து ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டில் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனாட்டிக்கு அந்த ஓப்பன் வாட்டருக்கு நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இன்னும் மின்னலை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஹைலி கண்டக்டிவ் கண்டக்டிவிட்டி ஆகுது வெறும் நிலத்தில் வந்து இந்த மின்னல் தாக்கும் போது எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது இதே வந்துட்டு இந்த மின்னல் வந்து நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயோ இல்லை ஏதாவது பவர் லைன்ஸ்லேயோ இல்லை டிவிக்கு போகிற லைன்ஸ்லேயோ தாக்கிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாதிப்பையே ஏற்படுத்தும் ஸோ ஏன் டிவி லைன்லேயே இந்த மின்னல் தாக்குச்சுன்னா பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னா ஆல்ரெடி டிவி லைனில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது ஸோ இந்த டிவி லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான கரண்ட் சப்ளையை அது அது கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட தேவையான கரண்ட் சப்ளை அந்த லைன் மூலியமாக வந்துட்டு இருக்குது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து அதில் அப்ளை ஆகும்போது மின்னல் மூலியமாக எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து அதில் அப்ளை ஆகும்போது அந்த ஒயர் வந்து ஓவர்லோட் ஆகி நம்ம டெலிவிஷனுக்கு வரும்போது அது இக்னேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட